おはようございます。毎楽器の北沢です、えー。今日ご紹介するギターは、えー、こちらなんですが、よいしょ。これですね。はい。えー、見覚えある方いらっしゃいますかね。えー、いわゆるフォレストっていうスタイルですね。えー、ESP、日本のね、ESP がもともと出していた、えー、スタイルですね。このちょっとなんかすごいトゲトゲしてて、なんかね、えー、ちょっと、まあ、いわゆるビジュアル系のギターなんですよね。でヘッドがねこんな感じです。ヘッドも結構トゲトゲしい感じでね。えー、このギターはね確か1990年代ぐらいに ESP が開発して、えーまあ、それからね最初のうちは全然人気がなかったらしいんですけどだんだんこう人気が出てきて、えー、この ESP の、えー、下のブランドであるねエドワーズが、まあ、作ったバージョンですね。でその中でも、えー、ピエロっていうねバンドの、えー、モデルが確かこういうなんていうかねこう 3D の 3D な言い方難しいんですけど曲面を描いたトップなんですよねもともと ESP ってトップがね結構スパーンって平らに落とされちゃってるモデルなんですけどこれはこのトップもなだらかな曲面で構成されていてまあ本当にこう綺麗な。見た目のギターなんですねもともとはそのピエロの、えー、誰かアイジだったかなのモデルだったのをこ,、まあ、これは特にピエロのアイジモデルってわけじゃないんですが、まあ、その普通のねレギュラーモデルまで導入したっていうモデルになってますね。えー、はいじゃあね、えー、ちょっと特徴特徴というか細かいところ見ていきたいんですけどあその前にね一つ。やっぱね今全然ビジュアル系が流行ってなくてまあ本当にこの辺のビジュアル系御用達だったギターが人気がないんですよね、えー、でもう本当に値段も安いでこれはとりあえずもう3万9800円で売りますはい安いですねなんかねもともとの定価は確か13万何がしっていうモデルですね今だったらもっと高いかもしれないっていうモデルなんですが本当に人気がないのでただ個人的にはもう過小評価されてると思うんですよねもうこれだけねコストをかけて作ったギターでなんといってもまずねフロイド・ローズが乗っているとこのトレモロですねグイングインってやつとあとセイモア・ダンカンのピックアップ前後乗ってますねフロントはシングルサイズのハムバッカーになってますそれでなんといってもこれですねこのスルーネックっていってネックがここからここまでこう一本の木でえー、もしかしたらこの辺でラミネートされてるかもしれないですけどここからここまでね一つの材料で構成されてるんですね普通はねここでこうジョイントされてるんですよボルトかなんかで止めたり接着剤で止めたりしてるんですけどこれはもうスルネック構造ねこっからここまで一本の木で、えー、作られていてガチャンガチャンってねサイドはめてるみたいなだからここがね非常になだらかなんですよねハイポジションまでめちゃくちゃ弾きやすいというギターなんですよこれはね本当に高級ギターにしか採用されない構造なんですよね。でここにしっかりボリュートがもつけられていてペグは五等製ですね。でコイルタップも搭載されてるので、まあ、通常ハムバッカーなんですがプッシュプッシュです。押す引っ張ったりしなくていいんですね。押すだけでハムバッカーとシングルが切り替えられるっていうね、えー、構造になってます。はいえー、とってもまあ高性能なギターと言っていいと思いますね。えー、ちょっとじゃあね細かいところ見ていきますねはい、えー、全体はこんな感じですいやーすごいですねアグレッシブな見た目ですでズームしますとフロイド・ローズのね、えー、トレモロユニットやはりちょっとねサビは出てますがあ全然使えますからねセイモア・ダンカンの、えー、ピックアップフロントはシングルサイズのハムバッカーになってますねでここはなんかちょっとね、えー、ノブのところにステッカーが貼ってありますが、えー、ここはねプッシュプッシュになっててこんな感じでねハムバッカーシングルハムバッカーみたいな感じで切り替えができますこれねあといくつかね自分僕の方でタッチアップしてましてここですねちょっとね仕上げヘタッピーで申し訳ないんですけどここね塗装がもう欠けちゃってて下のね木の白い字が見えちゃってたんですけど埋め木をして上からちょっとクリアクリアというかね黒い塗装をかけてあります
、えーまあ、ちょっとね塗装の修理あまり得意じゃないので、えー、ちょっとあとは残っちゃってますけどこういう箇所が3箇所ぐらいあったかなですねはいで指板はねこれエボニーなんですよエボニーですよ高級剤エボニーを使用しているえー、まあすごい硬い木なんですね硬くてね加工も大変なんですで、えー、貴重な木ねなので、えー、とてもまあね音にもね影響あるんですよね硬い木を使うとねでヘッドはこんな感じでエドワーズロゴで後藤のペグでここでしっかりねロックされていますのでチューニングは狂いません<笑>ねはいこんな感じで、ね、ストラップピンはシャラーのものになってますので、えー、ちょっとねストラップつける際はロック式のシャラーの、えー、ロックのものをね買っていただく必要がありますねそうすると、えー、ライブの時でも落とさないしっかり固定されますからねで付け外しもね非常に簡単にカチャッとねワンタッチでできますので便利ですでこれシールドがねこう斜めにね船型ジャックがストラトによくあるね船型ジャックがこういう形でついていてこ,うね、こんな感じでガチャってね斜めから入れるみたいなとってもかっこいいんですこれがねはいこんな感じになってますではね、えー、音を出していこうと思います、えー、クリーンサウンドねちょっとガリが出ますがボリュームねはい、えー、リアパワーがありますねあれ歪んでないかなぐらいのねねえすごいでフロントもいいですよはいじゃあねシングルにしてみます。これフロントシングルねはいはいはいじゃあリアのシングルねえー、ハム全然違いますねけどね両方使えそうですねねえー、そのセンターどうだろうセンターのハムパワーありますねじゃあちょっと歪ませてみます。えっ、ー、とハムバッカーにしてリア
すごいなフロント。ちょっとドライブ下げるとうんいいねセンターうんセンターかっこいいねこのなんていうんですかバイト感というか噛みつくような感じちょっとドライブ上げるかなドライブ真ん中ぐらいねチューブスクリーマーですちなみにペダルははいえー、どうしようここにねちょっとこの間ご紹介しましたエピフォンのね改造したレスポールありますのでそれとちょっと音を比べてみたいと思いますはい、えー、全くね同じ状態で差し替えましたじゃあリアこっちの方がパワーはあるねリアは何だろう出力がでかいうーん何だろうねどっちがいいとも言い難いなこっちねすごい暴れる感じがちょっとねこのビル・ローレンスのピックアップのせいだと思うんですけどセイモア・ダンカンの方がまとまりが良かったような気がしますねちょっとセンターにしてみますセンターもいいですけどねなんだろうね音の印象はこうねフォレストの方がアグレッシブさはあったかなっていうフロントこれねフロントは無名のピックアップなんですが検討してますよねこんな感じかなるほどねこの状態でもう一回エドワーズ試してみましょう、えー、リアねうんセンはい、えーまあ、こんな感じでねエピフォン結構良かったかなと思ってたんですがこのやっぱりねしっかり、えー、作り込まれた ESP さんによってね作り込まれたこのギターやっぱりいいですね、えー、やっぱり、ね、商品として完成した音がしてるね<笑>気はしますただこの間ね僕のご紹介しましたエピフォンもまあ,あの安いですから、えー、ぜひね安くてコスパがいいねまあ、ただこれはさらにコスパがいいかもしれないですねもう3級パでこの音が出てしまうねとっても快得だと思います是非ご検討くださいよろしくお願いします